飞向森林里，在光线中穿行。你也帮了我许多。一码归一码，我总不能占人民教师的便宜吧？发票还没到，等到了发票一起给。怎么还有你没准备好的时候？哥，我这辈子都不想再吃了。谁不是这么过来的？拿着。姐姐，吃糖吗？哼哼，谢谢。现在不爱吃糖的小朋友已经跟恐龙一样灭绝了吗？嗯，灭绝吧，干净的累了。嗯嗯。哇，这是剪桃牌的糖哎，我也经常买的。嗯。这是什么？画吗？哦，没什么。没什么，看看嘛。姐姐，我们去阳台玩吧，那里光线好，你都不知道这款模型的细节有多吓人，你一定没见过。真的？那你快点吓死我吧！走，走。哎呀，真不错呀！你跟张教授暧昧的这十几集，终于要结束了。再来一个高潮事件，那就成了。李甜甜，这就是你的不专业了啊！不是你告诉我，爱情剧暧昧期一结束就索然无味了吗？请问你、啊、学的挺快的嘛？那这样。你再把暧昧期拉长。我才不要！姐姐，我可吃不消了。啊，错了错了错了。嗯，你看看你，面膜都笑干了，摘了吧。来，把你护肤。傻。哎呀，你说说我们，明明在一个城市，档期永远碰不上，只能在半夜下。还不是怪你老板那个吸血鬼，嗯，他这也算是身残志坚吧。我来搜搜看有哪些好看的电视剧，回头给甜甜推荐几部，她肯定喜欢。对了，说到他，我突然想起来了，他上次给我那个什么正牌口红，我给你带来了。怎么啦？是不是太次了？那你要是觉得不好用，就别用了。
，你这个老板，你是不是对你有意思啊？没有啊，你为什么这么说？这个礼盒可不便宜啊，就就这个东西，估计又是品牌方送的公关品。你这么一说，是有可能吧？自信一点，把“可能”两个字去掉。自信点，把“难道”两个字去掉。你会不知不觉模仿你喜欢的人的一举一动。嗯？问你话呢。什么？你对你那个老板什么感觉啊？感觉哪有什么感觉啊？哦，对了。上次那个夏芝那个事儿处理的怎么样了？已经正说过他了，应该没什么大问题了吧？这么容易啊？这不符合戏剧发展规律啊！嗯。谢谢啊。哎，你给我两个嘛？不给。我拿它给你换，小笼包搭这个绝配，不换。你怎么这么小气？谁让你没起来呢？谁让你昨天晚上不让我睡觉？嗯，谢了啊。你别乱说啊，我那是为了让你等实验结果。我也是这个意思。哎，你说。这次数据问题应该不大，如果老大把论文写完，那访学的事情是不是就十拿九稳了？老大，聊什么呢？这么热闹？你怎么这么多小笼包？买了呀。这都几点了？窗口早关了。你花钱就跑腿就有了。老大访学的事本来就不缺这篇论文，凭老大在专业领域的实力，人家学校早就申了好多次橄榄枝了。那老大这次是为什么呀？当然是为了更全面的了解国内的育种情况。才能因地制宜，针对问题逐个击破。这次论文出来，估计也就摸得差不多了。好，我听李主任说，老大这几天已经在准备材料了。啊，这么快就要出国放学了，没有老大的日子，我可怎么过呀？我还有事，先走了。哎哎，你小笼包，送你了。姐姐，早饭。嗯，好吃。难道是手工面包？不错，不错。小鱼你好，有空来学校，有点事和你说。好玩，好玩吗？张教授，你这要出国了，现在就开始给自己放假了。哎，这是你弟吗？挺活泼的呀，一点都不像你。别碰我。放学的事办妥了吗？你报道的事办完了。那当然了，不过不是我说啊，你有点不负责任吧？大家刚建立好关系，你就来个至少一年的异地，当事人同意了吗？这事和你有关系吗？怎么没关系了？你不是刚答应当我导师吗？确切说，我没有答应当你导师，是同意你进实验室。你的导师是老李，那多少跟我也有点关系吧。哎，不过你刚才那个回答。你以为我在问什么？哎，你走吧，你啊，庄教授，有没有吃早餐啊？跟你没关系。真是亲哥俩
。老师再见。再见。老师再见。再见。老师再见。再见。王老师，啊，小鱼，来来，进来坐吧。转发你的邮件，看到了吗？看到了，谢谢王老师能想到我。那你是怎么想的？这的确是个很好的机会。其实毕业这么多年，我对这个专业还是很有感情的。坦白的说吧。这些年，我教了这么多的学生，天赋最好的还是你。所以当时听到你要跟静溪去创业，我还真想不通呢。王老师，是我不对。这次戏里要人，我第一个想到的还是你。王老师，您这么说，我就更不好意思了。这次的助教不是全职，一周来个三天左右就行。这个，我知道你早上起不来，可以下午来吗？啊？谢谢老师，我再想想。好吧。美人姐姐，你来找我。吕姐，来正式报道了。算是吧。真不错。哎，不过可惜喽，少了一个百万级摄影博主。哎呀，其实之前我也没觉得自己有多喜欢这个专业。不过上次听了你的话，我发现，即使是为了反对而反对，我好像已经乐在其中了。跟我的话有什么关系？要不是你自己优秀，学校也不会录取你，是吧？哪有，你就是我前进道路上的。明灯，这也到饭点了，能请明灯吃个饭吗？我早饭吃的晚，其实也不是。你放心，没什么别的意思，就当是庆祝我正式进入实验室吧。嗯，庄宇的要求比较严苛，你能考上他的研究生，的确需要庆祝一下。其实我的导师是李主任。啊？我看你暑假一直跟着庄宇，你你不是他的研究生吗？嗯，不过没关系，李主任也是大牛，你应该跟着他好好学习一下。哎，美人姐姐，你还不知道吗？知道什么？就是老李看着好说话，对学生要求可不低。所以，谢谢夸奖。所以午休时间，他会在实验室点名抽查实验结果。午饭要控制在半小时以内。哎，那美人姐姐，要不我们实验室二十四小时都开，晚上要是不想回家，也可以待在实验室哦。哥，我饿了。你饿了，你倒是看着你哥讲啊。哼，又你。姐姐，你快点啊！来了。嗯，那那我先走了啊。啊，哎，要要要不我去跟你。离实验室最近的食堂在那边。我看你这大学四年没怎么来学校嘛，看在师兄弟一场的份上，本师兄就给你带带路啊！走，你别拉我，我自自己能走。你以为我愿意啊？哎呀，知道了。
我今天考上交大了二幺幺呢，你看看。哟，不容易啊，总算考上了。花了你妈不少钱吧？就是，托你打好几年的喽。头疼。妈，你看看我的录取通知书吧。看看看看,看什么看呢？家里白养了你两年，让你复读，现在没钱让你上大学了。你也大了，知道感恩就多去地里帮忙干点活，一天天在这烦。妈，你等我毕业，去停。等我毕业，砰！哎呦，你是不是故意的，狗小大妈？我每次都是这样，拿了号牌，你就这个样子了。算了，晚了，晚了。什么呀？都要糊了，你看。难得晚晚排，搞得这个样子，是不是要钱？糊了，不想让你糊。就是。把这收拾干净了，以后别在我眼前晃，看见你我就烦。亲爱的狗飞同学，很遗憾，你不符合奖学金的申请条件。狗飞同学，恭喜你！马上去地里帮忙，我要玩游戏了啊！喂。狗飞同学，你好，基金会的设立目的，就是为了鼓励和你一样有困难的同学能继续求学，不必挂怀。庄宇，宗教授奖学金的负责人一直都是由他的学生庄宇负责完成的。庄宇，嗯，我能见见他吗？啊，那个就是庄宇，你等一下，我帮你问他一下。张宇，那边有人找你。哦姐姐，收到面包了吗？哦，收到了，真好吃，是我哥亲手做的哦。哦，我猜就是，那个我也要一个。我哥是有在练的，求你快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，我可从来没说过兔子不吃窝边草。这个礼盒可不便宜。甜甜，你这个老板是不是对你有意思啊
，怎么了？哦我，我看你杯子空了，我再给你倒一点。谢谢啊。你送我的口红礼盒，嗯，我朋友说好像还挺贵的。啊，那个那个品牌方送的，那我也不能要。我今天早上走的太匆忙了，等明天我再给你拿过来吧。口红这个东西也没法二次转赠，你要是还给我，我也只能放着。这你别有负担，那个是非卖品，我也用不着，就拿着吧。谢谢。哦，对了，我今天下午有点私人安排，你中午就回家休息吧。啊、哦，好。中午可悦。你今天怎么回来？你先，你先说吧。停，听我的，哥，你先。你怎么今天来学校？哦，我是来找我。不行，实话实说就暴露身份了。的新朋友周慧啊。我是在想，这几天我一直在家，庄慧可以来我这儿，你也可以放心去实验室啊。实验结果出来了，真的？怎么样？嗯，很顺利。那太好了。搞植物的就是淡定，实验成功也没个笑脸，真是谨慎乐观。哦，对了，吕简说你没有当他导师吗？老李更合适。嗯，是吗？哎，姐姐，嗯，那个人不行，比不过我哥那我就先上去啦。姐姐，不一起吃饭吗？哎，我哥买了好多菜，今天有约了。女生，上去吧。姐姐，下次再约哦。奇怪，明明是兄弟俩，是所有活泼基因都遗传给弟弟了吗？这个餐厅离你公司应该不远，你忙完慢慢过去呗。一个半小时之后，餐厅见。没什么。上次漏水把你的画弄坏了，还不让我知道。等我把它修复好，看你怎么感激我喂，怎么了？裱画机，什么东西啊？你拿我当哆啦 A 梦呢？我听说啊，男人长得越帅，越是无所不能。说好
听的没用啊！哎，对了，来活了，人家对方指定让你带一个新进的 KOL 一起联动，那个你做个方案，三天给我。三天？那哪够？不行，我还得想别的 KOL 联动方案呢，至少一周。想不想要表花机了？五天。四天，四天以后正好周一，大家一起过一下。我怎么有点后悔打这个电话了呢？我还后悔接了呢。哈喽，靳总。哎，我先不跟你说了，我忙着呢。你好，你好，靳总，你好，来里面请。谢谢，谢谢，谢谢。甜甜，这里。哎呀，别急，慢点。累死啊！你说公司离这儿近、啊，我出门就晚了。结果一看导航，公司离这儿老远了，很快就出来了。啊？我记得新福的楼就是在这附近啊，难道又搬了？算了，不管他，开吃吧。嗯，对，你那城里的菜啊，量就是少。上次啊，我那资本家带我出去吃饭，那个餐厅搞得花里胡哨的，那么大个盘子啊，菜一口就能吃完，上菜还特别慢，根本吃不过瘾。对了，嗯，资本家说那个口红擦了就不能转正。不过呢，那个是品牌方的赠品，也没有花钱，那就让我先留着。不过还是给你吧，到时候你可以录录视频去宣传宣传。怎么了？三句不离一个资本家。你那个资本家是不是长得很帅？有没有照片？看看。我怎么会有他的照片啊？还不是你、啊，档期派吧？嗯，害得我。你只能天天见上面的熟人只有他，我哪满了？当期太满的是你好吗？社畜的悲哀你不懂。那你把工作辞了，解养你。不要，咱俩饭量都大，要在一起啊，那伙食费还会天天就把你吃垮。切，我看你是舍不得你那个资本家吧？根本没有的事儿。观众朋友，下午好，下面让我们一起来关注天气。今天上午九点。上海中心气象台发布了高温黄色预警，本市未来七天的气温将会有明显上升，最高达到三十八度，这也是上海入夏以来最高的气温。靳总，稍等，贾老师下播就过来。谢谢，不着急，您先忙。哎，这跟小时候一样，明明手机上都能看天气预报了，还爱看这个。人嘛，活着呢，不就为了那么点点梦想？嗯，我们天天真有深度。我的梦想呢，还有这个月的电竞大神，上个月的学霸校草，还有上上个月的风云律师。铃铃铃铃铃铃，闹铃响了，梦该醒了。点都不捧场，我怎么不捧场了？我不管，这周日麻烦您忘了你的大神校草，留意一下你身边的这位美妆博主，让他陪你度过一个难忘的生日，怎么样？嗯。啊，你这失望表现的也太明显了吧？就不能稍微的掩饰一下？我跟你说，我这个人设可是很吃香的，你可别瞧不起我。我没有瞧不起你，我是瞧不起我自己。不，我不允许你这么说。甜甜。你完全配得上我。我是瞧不起我自己作为社畜又负债在身，连过生日加班这种事都没办法抵抗。什么？你生日可是周末哎，你连周末都要加班吗？嗯。啊，你那个资本家实在是太夸张了点，就算长得再帅也不值得被原谅。你其实吧，他都是。甜甜，我不允许你听他解释。你该不会，你该不会被他职场 PUA 了吧？怎么他这样对你，你还听他说话呢？不是，我的意思是说，他不知道这周日是我生日。就算不知道周末是你生日，也不能总是让你周末加班啊！你有没有卖身给他？算了，没事儿。反正呢，我在这也只有你一个朋友。到时候呀，我们提前过了就行，也不用非等到那一天嘛。算了，你开心就好。快吃了。辛苦了，大家辛苦了，金姐辛苦了
，明天见，明天见，明天见。喝点东西，谢谢。我知道你现在在这里混得风生水起，也知道你们经常做一些公益体验活动。那个，周日我有个朋友过生日，所以我过来找你，提出个冒昧的小请求。还是靳总有本事啊！哎，过奖过奖。当初那么对我，现在又能放下身段来求我，真是让我对你有几分改观啊！不愧是干大事的人，能屈能伸。你也没怎么变嘛，还是那么漂亮，那么通情达理。哼，我这是要今天第一次听你说这话，我可能就会被你的花言巧语给骗了。可惜啊，我听过你的花言巧语，也见识过你的冷酷无情。什么？什么冷酷无情？说什么呢？那个，我对江小姐这么漂亮、这么知知书达理的女孩子，一向是很温柔的。江小姐，文静，文静，我对你还是有一定了解的啊，毕竟咱俩认识这么长时间了。我知道你是个善良的人，我也知道你一定会帮我这个忙的。行了，你漂亮的话也别说了，我就想问你一句啊，早知今日，何必当初呢？当初，当初我就知道你离开我一定会有更好的发展。你看，我没说错吧？你那个朋友，女的，没想到呀，哼，曾经的情场浪子收心了，嗨，有意思。要我帮你也可以，但是。你得满足我一个要求。呃呃，你你你说，我我只要我做得到，我都会尽力满足。啊啊！怎么样？愿意效劳二七零九，一个小时嘞，这个数字都没变过。游戏都吸引不了你，那就给我写作业。对了，哥。这些发票是不是要给美人姐姐的？哥，要不要我帮你发个信息，让美人姐姐来拿发票？嗯、别打错别字。这朝九晚五的工作，是不是都这么不自由？那当然啊！你以为人都跟你一样？你以为我不被老板剥削的吗？老板还打电话替我交作业呢。我这个工作啊，唯一的好处就是工作时间自由了。你就知足吧，就这一点啊，还不知道多少人羡慕。那倒是。对了，你大学老师又找我了，让我回去做助教，那不挺好的？你都读到博士了，那么多知识等着你发光发热呢。那我觉得吧，被课表和职称绑着，就像鸟一被剪的飞鱼似的，想飞还没劲儿。说那么多，不就是懒吗？你也不用不好意思，懒呢是人之本性。你说大家出来工作，不就是为了有一天能够不工作吗？嗯，还是甜甜懂我。没信息。这个点我爸妈在午睡，不是我老板就是垃圾短信。这俩我一个都不想看。嗯，明明一是你老板大发慈悲让你晚交作业呢。也对啊。发票到了，来报销吧。报销。这装蒜的，对错别字也这么较真。
你家庄教授呀？你怎么知道？你的嘴角都咧到这儿了。我哪有？好了，那我也不耽误你谈恋爱了。买单。什么谈恋爱？我们这可是纯粹的金钱往来，报销。嗯，花钱都花的这么高兴啊！哎，我什么时候才能有你这样的思想境界？哪有比给美女花钱更高兴的呢？好久没有这么开心了呀！给，谢谢。怎么样，很满意吗？这方面你还从来没有让我失望过。周日刚好我要办场体验天气预报员的公益活动，两点来吧。果然江小姐不会食言啊！哼，这完事就又是江小姐了。相识一场，我是什么人你也了解。你难道不怕我反悔？你不会的。装备可真够齐全的，一千七百九十八。你怎么？姐姐数学很好的，上次作业。确定就这么几张？现在装修费这么便宜了吗？嗯。我在台历上看到你还要还房贷，你如果手头不宽裕的话，千万别跟我客气啊。好，姐，这你真不用担心我哥，他可以，呃，他可不会跟你客气。都在这儿了。真的？支付宝。别偷我能量啊！我在攒着种胡杨呢。是你的，别人抢不走。嗯。姐姐，你看，这就是上次你帮我印的模型。哦，这个看起来很难哎。这些都是你自己拼的吗？对啊，我用了好几天才拼出来的。太厉害了吧？跟那个比，还好啦。人家是博士，干嘛跟他比？你已经是个很优秀的小学生啦。姐姐，上次你帮我研模型，我还没谢你呢。这有什么的？那天我也玩得很开心嘛。谢谢你。真想谢我，就请我吃个饭吧。嗯。顺便把微信的事解释一下。
微信，什么？刚刚的微信是我发的，所以才打了错别字。差点忘了大事，庄宇每天走这么多路，能量肯定多。什么嘛？两颗啊，真是大户人家。什么鬼？不是说属于我的，别人抢不走吗？能量只属于早起的人。